Tak ahojte. Asi už by ste chceli ísť aj jesť, predpokladám, a ja mám takú tendenciu, že ja dokážem aj hodinovú prezentáciu rád za 15 minút, takže toto bude pravdepodobne tiež dosť rýchle. Priatelia Sredexu ma zavolali podľa mňa práve pre tie projekty, ktoré teda robím, a v respektíve ktoré robíme, pretože ani jeden z tých projektov samozrejme nerobím sám. Ale ja tým, že oni už rozprávam dosť často, som si povedal, že už ma to moc nebaví. A že tým, že vás tu je vlastne 700 a som si vyrátal tie štyrovníkové východy a že ani keby ste chceli, tak si za tých 8 minút asi nestinete odtiaľto vypratať. Takže by som vám možno povedal niečo iné a že by som vám povedal možno niečo, čo z môjho pohľadu sú naozaj myšlenky hodné šírenia, alebo ktoré si ja myslím, alebo ktoré by som ja chcel šíriť. Keďže tu je veľa vedcov, tak ja som urobil veľa naozaj extrémnych pokusov, ako môžete vidieť, a chcel som aj teda pôsobiť dosť vedecky, že čo sú také veci, ktoré mi na Slovensku vadia a prečo možno robíme tie projekty, a prečo ľudia možno aj okolo mňa robia takéto projekty a čo je ten teda najväčší prúser. A zistil som, že za všetko môžu teda oni, také tie krčmové reči, ako vždy, vždy, oni hore tam niečo zle urobili a my nemôžeme za nič. A... Teda pochopil som, že oni to za nás nespravia, oni to za nás nespravia krajšie ani lepšie, každý z nich tam je pre nejaké svoje dôvody a nejdem ich vôbec teraz rozoberať, ale že už sa na nich musíme prestať asi aj spoliehať a asi aj vôbec dúfať, že oni niečo spravia, pretože oni práve pro mne v nejakom najbližšej dobe nič nespravia, ale verím tomu, že raz bude situácia, že aj oni niečo spravia pekné. Neurobi to za nás ani ona, neurobi to za nás ani on, aj keď to je podľa mňa najviackú postavička vôbec na svete a neurobi to za nich ani oni dvaja, aj keď jeden z nich má naozaj veľmi pekné meno. Môžete uhádať, že ktorý. Keďže som chcel, aby ste ma brali vážne, keďže som tu pravdou mňa snámačí rečník, tak som tomu chcel dať takú naozaj formu, že to je naozaj seriózna vec. Pozor, konfety, keď si vžimíte. Euro 50, nejakú bude z také konfety. A vymyslel som si teda OPKS, čo je Operačný program Krajšie Slovensko, kde by sme vlastne za 5 rokov si my sami dokázali urobiť Krajšie Slovensko a Krajšie nie je len v zmysle vizuálne, ale všeobecne Krajšie, lepšie Slovensko. Za 5 rokov úplne jednoducho, bez peniazí z eurofondov, bez nejakých miliárd, bez ničoho, iba my sami. A prečo obračný program? Preto ako povedal školák Pavol, lebo to znie sakramensky dôležito. Ináč sa nemá žiaden dôvod. Na takýto program potrebujete kúlogo, potrebujete tie konfety, potrebujete tisíc strán zbytočného textu, alebo aj desať tisíc strán, to je jedno, musí tam byť nejaký zbytočný text. A samolepky, ktoré bohužiaľ, ale som nesíl vyplačiť. Nemám samolepky. No a po tomto rozpačitom úvode, keď ste si povedali, že čo tu tento chlapec chce, teraz prejdem k tým reálne piatim cieľom alebo piatim problémom, ktoré si myslím, že by sme mali nejak spôsobom vyriešiť, aby sme sa tu mali lepšie a aby to bolo naozaj krajšie Slovensko. Prvá z vecí, ktoré mne vádí všeobecne na nás, je nejak spôsobom apatia, ktorá je v nás asi zakorenená aj dlhodobo, možno aj svojím spôsobom ako v národe. A že sme zvyknutí, že už po tých 20 rokoch si často povieme, že proste to nemá zmysel, že to možno nevyzerá tak, ako sme chceli. A nejak sa sa nám to proste nechce riešiť. A to je veľký problém, pretože ako náhle tá apatia prejastie už do takej všeobecnej nálady spoločnosti, ktorá možno, ja mám pocit, že teraz aj v niektorých sférach je, tak sa tie veci nikdy neposunú dopredu. A tú apatiu treba naozaj zatrieť a treba sa na ňu vykašťať a treba sa posunúť ďalej. Druhý bod, ktorý by sme mali podľa mňa tiež zlepšiť, je nejak spôsobom lokálnosť alebo budovanie komunít. Tam je niekoľko vecí, na ktoré sa tam dá pozrieť. A samozrejme jedna je, že od toho, že naozaj si kúpať lokálne potraviny a tak, do čo nechcem úplne zachádzať. Ale aj také drobnosti, ako že ja poznám ľudí z Oravy, ktorí neboli na Oravskom hrade na dovolenke, alebo neboli sa tam vôbec pozrieť. Poznám ľudí z Popradu, ktorí neboli vo Vysokých Tatrách. A že možno aj toto je jedna z vecí, na ktorú by sme sa proste mohli pozrieť. A ďalšia vec je, že sa zaujímať o dianie, ktoré sa deje v našich lokálnych samozprávach. Sú to veci, ktoré naozaj nás zasahujú. A ja sám môžem povedať, že som nebol na asi žiadnom mestskom zastupiteľstve v námestove. A je to chyba, lebo by som tam mal ísť a mal by som sa zaujímať, čo sa tam deje a ako to okolo mňa bude. Ale keď žijem teraz v Bratislave, mal by som sa možno aj o toto zaujímať. Mal by som tam ísť a mal by som chcieť vedieť, čo sa bude diať. Takže v tomto sa musíme aj výrazne zlepšiť. Tretí bod je z môjho pohľadu profesionalizácia spoločnosti, ktorý súvisí aj s tým, že nemáme na Slovensku podľa mňa až také dobré školy a tým pádom si niektoré povolania ako keby tak nevážim a máme pocit, že každý z nás môže byť architekt a dizajner. A tým, že ja som teda dizajner, tak to vnímam ešte silnejšie. Málo kto z nás ide za lekárom a keď mu lekár povie, že teda máte zápal plus, tak on sa tam s tým začne hádať, že toto nie je, to je črevná chrípka, pán doktor. No ale pri architektúre, pri dizajne a pri strašne na ďalších povolaniach máme tendenciu, že máme tu predstav 5 miliónov odborníkov a že by sme mali trošku si uvedomiť, že keď sú nejaké povolania, tak ich akože rešpektovať. A takisto toto súvisí aj s tým, že veľa ľudí robí veci, ktoré ich nebavia a potom ich robia zlé a potom šíra zlú energiu a potom je to proste jeden obrovský kohotoč, ktorý nefunguje. Takže ak robíte niečo, čo vás nebaví, tak by ste naozaj mali nad tým porozmýšľať, či to nechcete zmeniť, lebo ten život máte iba jeden a je to zbytočná vec. Ďalšia vec je, že ja mám strašná ľudí, ktorí majú vlastný názor a mám asi taký ľudia okolo seba, ale vždy ma fascinuje nejakým spôsobom taká tá slovenská potreba mať ho na všetko. Nejaké by ste sa pýtali, že či sú tie, ako už zaznelo, zazneli tie genetické veci ráno, keby ste sa ma pýtali na môj názor, tak ja ho neviem adekvátne povedať, či je dobrý alebo zlý, lebo to nie je moja téma proste. Ale ako keby tu bol taký konsenzu spoločenský, že musím povedať áno alebo nie, nemôžem povedať, že proste neviem. A podľa mňa nie je hriech povedať niekedy neviem, keď to neviete. 
Štvrtý bod sú peniaze, keďže peniaze formujú ten svet, ktorý žijeme a, a nedá sa to nejak zmeniť. A možno by sme mali viacej rozmýšľať nad tým, že komu tie peniaze dávame, keďže práve taký svet tu potom budeme žiť. Keď budeme chodiť do reštaurácií, kde nám nedajú tú čistú vodu zadarmo, tak také reštaurácie budú ďalej vnikať a oni si budú myslieť, že to robia dobre. Keď budeme chodiť do reštaurácie, kde je zlá obsluha a ešte horšie jedlo, tak taký reštaurácie budú vnikať ďalej. Takže tam proste netreba chodiť a treba ich nechať skrachovať, aby mohli vzniknúť reštaurácie, a ktoré budú robiť ľudia, ktorí ich budú mať radi a ktorí budú robiť veci, ako sa nám páčia. Keďže tie peniaze to naozaj tvoria. To súvisí aj podľa so supermarketmi a so všetkým. A piata vec, tiež veľmi podstatná, je taká tá národná hrdosť. Ale národná hrdosť nie je v štýle, že si tam teraz dvojkríž na tričko a pôjdem niekde, pôjdem niekde pochodovať, alebo že pôjdem niekoho zbiť. Netreba nikoho byť, kľud. Uh, niekedy stačí naozaj fakt, ako to robí zelená hliadka, pozbierať smeti a to je, to je, to je najkrajšie pre národnej hrdosti. Alebo keď pôjdem do národného parku, tak tam nerobím bordel alebo nebudem robiť veci, ktoré tam nemám robiť. Alebo keď budem niekomu rozprávať o Slovensku, tak okrem toho, že budem frflať 20 minút, tak poviem aj niečo sympatické, lebo oni si potom u nás budú myslieť, že keď si to my sami myslíme, že toto je zlé, tak to už budeme myslieť o nás celý svet. Takže tá hrdosť sa dá robiť úplne inak. Aby sme to stihli za tých 5 rokov, podľa to máme v kľude aj za rok dať, akože záleží, že aký budete unavení, ale aby sme to stihli za tých 5 rokov... Musíme to, musíme to začať dnes, ale ako povedala moja mama, operačný program, akože bez grafu, nie je operačný program. Mám graf. Ďakujem. Toto si naozaj zaslúži potlesk, lebo sú to silné štatistické dáta. Je to vidieť, že v roku 2016 je, je taký menší pokles, ak ste si všimli, ale potom to krásne dáme hore. Uh, ako sa to pri... Pri startupoch sa hovorí takýto graf sa volá hokejkový. Ivan Štefunko by to vedel povedať, že v každej prezentácii musí byť hokejkový graf, ktorý radikálne stúpa dopredu. Takže hokejkový graf máme, môžeme ísť ďalej. Uh, trocha inšpirácie, že, že teda konkrétne veci, ktoré by sme podľa mňa mohli spraviť a sú naozaj sakramensky jednoduché. Uh, pozor, nepoviem nič nové, hej, akože aby ste vedeli. Sú to všetky veci, ktoré vieme, ktoré ja veľmi dobre viem, ale niektoré z nich nerobím a chcem sa v tom aj ja zlepšiť. Stačí niekedy pre seba pustiť človeka s menším nákupom, čo je úplne jednoduchá vec a vy mu urobíte krajší deň. Je to totálna drobnosť a je to podľa mňa, mne, mne toto naozaj strašne mi urobí lepší deň. Treba sa ísť pozrieť na to meské alebo, alebo obecné zastupiteľstvo a treba ich kontrolovať, čo robia, alebo oni si budú robiť, čo chcú, keď budú vidieť, že to nikoho nezaujíma, ako si aj robia. Prihovorí sa susedovi, upiec mu koláč, ja mu piec koláč nebudem, lebo to by mohol brať ako útok, ale ak viete piec koláče, pečte mu koláč. Nevráť sa do zlej reštaurácie, naozaj ju nechaj skrachovať. Choď radšej o 500 metrov ďalej, alebo aj o kilometr ďalej choď a choď do tej dobrej reštaurácie, lebo on ju bude robiť stále tak zle do konca života, keď tam budeme chodiť. Zakýva niekomu z auta z vlaku, to je trošku škoda radosné, lebo ty mu zakývaš a on nebude celý deň vedieť, že kto si bol, ale... Keď vidíš, že sa okolo teba nie je niečo dobré, alebo vzniká nejaká dobrá iniciatíva, tak prílož ruku k dielu, neboj sa aj za nimi ísť a možno im povedať, že sa ti páči, čo robia. Stretávaj sa s tudincami, ktorí sú na Slovensku, cestuj po Slovensku, to nám podľa mňa veľmi chýba aj mne a chystám sa to zlepšiť. Rozprávaj o Slovensku a rozprávaj, jasné, že nikto nečaká, že budeme rozprávať, že tu máme nebičko, ale máme tu aj pekné a máme tu aj dobré veci. A niekedy, keď počúvame v zahraničí, keď tak rozprávajú o Slovensku aj, aj Slováci, cudzincom, tak ako rozprávajú, ako by to bolo úplne najväčšie peklo. A podľa mňa to nie je najväčšie peklo. Uh, alebo ešte len môžem. Daruj veci, ktoré nepotrebuješ. Kontroluj hospodárenie štátu v oblastiach, ktorých sa vyznáš. My sme to skúsili s tým našim projektom, to sa nedá, keďže to je, to je vec, ktorá, ktorá, v ktorej teda my fungujeme. A podľa mňa, keby každý z nás tak trošku sa iba na niečo pozrel, čo ten štát, alebo ako minia peniaze, alebo keď niekto stavba, aby sa pozrel, že ako sa robia tie diálnice, a možno povedal nahlas, že fú, tak tento obrúvnik za 5 miliónov korún asi nie je úplne fit, tak by videli, že nás to zaujíma a nerobili by si, čo chcú. Lebo keď oni vidia, že my sme takí apatickí, tak oni úplne už budú si robiť, čo chcú a mám pocit, že aj tým smerom idú. Choď voliť a teraz myslím hlavne tie lokálne voľby, pretože tam podľa mňa môžeš naozaj niečo zmeniť a tam aj podľa mňa kandiduj naozaj do tých mestských a lokálnych zastupiteľstiev, aby si mohol nejaký kus práce urobiť. Keď ješ na nejaký úrad, dajte tete druhú šancu, keď sa správala ako svinia, daj aj tretiu, lebo možno, možno je chorá, alebo možno, možno má chore deti. Ale tú štvrtú šancu je už nedá, choď sa na ňu stiažovať, pretože ona je asi zase tá, ktorá sa tam možno trápi a tým, že ju možno vyhodia, ona si nájde zamestnanie, ktoré ju bude baviť, že sa nebude musieť s nikým stretávať. Pýtaj sa prečo, ako mi Vládok ešte odporúčal, pýtaj sa prečo 5 krát, lebo vraj, keď sa spýtaš až 5 krát, až 4 prídeš k tomu naozaj koreňu problému, ktorý tam je. A naozaj jednoduché veci, ktoré ale tiež sa pomaličky vytrácajú, pozdrav, popros, poďakuj a usmej sa a môže to byť naozaj krajšie bez tých eurofondov. Ja sám mám tiež čo robiť vo, vo veľa veciach a ak chcete, chodte na www.opk.s, tam sa nám môžete prihlásiť do mailingu a my vás možno sem tam niečím vás inšpirujeme a hlavne sa tam môžete stiahnuť reálne 1000 stránovú, 1005 má tá, tá brožúra strán, 1005 stránovú brožúru absolútne zbytočného textu, má 3,5 MB, takže ako to, sa, to, to, by ste, to by ste určite mali spraviť. A keď ešte sme sa báli o tom prezidentovi... Uh,
Lebo ja som zistil, zistil som, že, že, je to teraz, že je to teraz dosť môde, čoraz viac tých prezidentských kandidátov, aby, aby bolo. A ja by som tiež chcel byť, lenže nemôžem, lebo som predsa len zasran. Tak teda ten rok, ak sa dá spomente si, ja som si to vyrátal, že vtedy by som už asi mohol. Takže 2034, tak to predčasne by som to chcel ohlásiť a, a uvidíme, či sa to podarí. A aby som neskončil s takouto sprostosťou, ja... Verím, že sa naozaj nemáme na koho vyhovárať. Oni tam hore budú, budú si robiť, čo chcú. Vždy tam niekto zlý bude a vždy si vieme nájsť nejakého toho, kto, kto je ten zlý. Ale ak sa tu máme zle, tak to je proste naša vina a nikoho iného. A my to môžeme spraviť krajšie a ja verím, že to vieme spraviť krajšie a je nás tu podľa mňa dosť už na to, že dnes tu je toľko ľudí. Tak to už poďme spraviť krajšie. Už máme 20 rokov, už nemáme 15. Poďme sa spraviť krajšie do Slovenska. Ďakujem.